亲爱的弟兄姐妹们，早上好。最近我读到约翰福音十四章那里，我从主得到很大的安慰，特别是在一到二节，主耶稣在他还没被钉十字架之前，安慰门徒说：“你们心里不要忧愁，你们信神也当信我。在我父的家里有许多住处，若是没有，我早就告诉你们了。”我去，原是为你们预备地方去。各位门徒为什么会忧愁呢？这是因为当他们听到耶稣要离开的事，心里有很多复杂的情感。他们心里想，当中谁会卖耶稣呢？是不是我呢？心里想到耶稣要经过苦难而为他难过。他们也想。如果耶稣离开他们，他们怎么办？遇到困难的时候怎么办？以色列民没被拯救怎么办？他们觉得好像被抛弃的感觉，所以门徒的心里是有很多的疑惑、惧怕、焦急，所以才忧愁的。各位，你是否也像门徒一样呢？很多时候祷告了没得到应运，危机问题来时。主没有帮助，掉入试探，主没有阻止，好像主抛弃你似的。但是主耶稣是明白我们的挣扎，主知道门徒还在不明白的时间表，知道他们会软弱，知道会被问题击败，知道会悲痛不已，所以才会告诉他们心里不要忧愁，但也要他们谨慎，不要让这个忧愁。占据他们的心灵，而失去信心。所以今天，无论你在什么光景里，主耶稣要对你说：不要忧愁，担心他，因为他为你预备地方去了。那首先，主说“不要忧愁”的理由是什么呢？主说“不要忧愁”，是告诉我们不要因心慌乱就马上进到错误的判断。很多时候，我们是按着感觉和环境所带来的真实感来反应，比如是不是主不爱我、咒诅我、没有帮助我、我的问题、孩子的问题、身体的问题，是不是没有办法解决等等。所以主说：“不要忧愁，是先要安静我们的心灵，叫我们不要心慌意乱，不然就听不到圣灵的声音了。”另外，主告诉我们不要忧愁，不是说我们不会有苦难，不会有罪性，不会有失败，不会有问题的。主的强调是要告诉我们，虽然我们活在这个地上会有苦难，会因为肉体的罪性而影响，也常会遭到呃环境的压力。但是主已赐给我们他的约了，就是已经与我们同在。主说：“你是我的儿女，我是用重价赎回你，拣选你，应许你，成圣你，并要荣耀你。”然而，当我们因现在的问题而忧愁、被击败的时候，却是主叫我们当要恐惧战惊，单一的寻求主。依靠主的心，我们才不会放纵自己，才会发现原来主的约不是抽象的，他要给我们救恩的喜乐。这就是主叫我们不要忧愁的理由了。然后主说：“你们信神，也当信我。信什么呢？有五个信的内容，我们要一起确认。第一，无论你所遭遇的情况是怎样。”主与你同在，《约翰福音》十四章十六节说：“我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在。”各位，同在的意思是主自己成为我们的慈爱、公义、供应、丰盛、保护了。换句话说，主应许的是他自己的生命已经全部给我们了。接着，圣灵保惠师。那这就是主的同在了，能享受主自己为慈爱、公义、供应、丰盛、保护，自然会享受到上帝啊、呃、实际的同在了。那第二，无论你所遭遇的情况是怎样，那是主万事互相效力的引导。这是罗马书八章二十八节说的，这个应许是给蒙召的儿女说，所以是。不会因为你的任何条件软弱、信心的大小而改变
，所以主的引导是绝对的，而我们的情况是相对的。那第三，只要你奉耶稣基督之名祷告，上帝绝对应允。马太福音七章七节说：“你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。”各位，我们无论怎样软弱的祷告。主绝对听那个祷告，但欺骗的灵常常用暗示来使我们误解主，而无心无力祷告。其实，祷告是以父子的关系和寻求神旨意的祷告，这样你所祈求的必得着。然后，我们怎么知道祷告蒙应运了呢？就是祷告到你的心不疑惑、不惧怕、不心慌等等。那第四，在每个苦难或难处里，主已经给你能力与足够的恩典，胜过了。约翰福音十六章三十三节说：“在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。”哥林多前书十章十三节：“神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的。在受试探的时候，总要给你们开一条出路。”叫你们能忍受得住，各位主许可苦难与问题，都是在你信心的范围与能叫你得益处之下才许可的。而撒旦却是以你信心的程度还没到的地方，一直暗示你、控告你，叫你惧怕而疑惑主的信实。所以我们要确认，主在苦难当中有绝对的恩典与能力扶持你。所以你不要拒绝主的恩典就够了。那第五，列邦万民都必因你蒙福。这个应许是跟你的条件与情况无关的，所以不要误解，而觉得这是不可能的事。其实你先接受，开始祷告，之后看主怎么为你打开门路，催逼你做他的见证。所以绝不能轻看自己。那最后，主说：“因为他为你预备地方去了。”各位，这是我们的永生了。我们除了在这地上信他的应许，我们也当信那永远的荣耀、永远的得胜、永远的喜乐。那个时候，神要擦去我们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀、哭号、疼痛，因为以前的事都过去了。这是启示录。二十一章四节说的，所以不要让忧愁叫我们失望。主已经为我们预备永远的家园了，这是我们永远的盼望。各位弟兄姐妹们，无论你在怎么样的问题或情况里，不要忧愁，主没有抛弃你，他已经应许你，并为你预备永远的天国了。你今天只要信他，主将你的忧愁变为喜乐，你的问题变为祝福。你的征战，你的一切的挣扎，变为永远的冠冕。祝福你。